ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಜಿಮೇಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದೇ ಥರದ ಮೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅವಾಗೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡವಾಗಿರೋ ಮೇಲ್ಸ್ಗಳು ಅವಾಗೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥರದ ಮೇಲ್ಸ್ ಅವಾಗೇ ಬೇರೆ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಆಟೋ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಿಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜಿಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿಲ್ಟರ್ ಲೇಬಲ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಸ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕಂತಂದರೆ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಾದ ಮೇಲೇ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲ್ನ ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ನಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಮೇಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತಪ್ಪಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ನೂ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಂದ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೂರು ಚುಕ್ಕಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಮೇಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದೇನೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಲ್ನ ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲಿರೋ ಮೂರು ಚುಕ್ಕಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದವರ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮೊದಲು ಈ ಮೇಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲೇಬಲ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಲೇಬಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲೇಬಲ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ನ ಲೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕೊನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಟು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬರೋ ಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಲೇಬಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅವು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೋತವೆ ಇದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಕೂಡ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡರ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಮೇಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಈ ಐಡಿಯಿಂದ ಯಾವ ಮೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಈ ಫೋಲ್ಡರಿಗೆ ಅದಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡಿರೋ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಗೇರ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್
ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಲ್ಸ್ಗಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಒ ಆರ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಪ್ರೇಟರ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ರಿಪ್ಲೈ ಅಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನಿಂದ ಬರೋ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ನ್ಯೂ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ರಿಪ್ಲೈ ಆನ್ ಅಥವಾ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಯು ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಆ ಮೇಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಮೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಅವಾಗೇ ಆಟೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗೋ ಥರ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೊಸ ಲೇಬಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಲೇಬಲ್ನ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಲೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ಸಬ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೈ ಚಾನಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋದ್ವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೇಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಕೂಡ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಈಗ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಈ ರಿವ್ಯೂ ಮೇಲ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಈ ಡೌನ್ ಆ್ಯಾರೋ ಕೀನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವೇ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಈ ಮೇಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅವಾಗೇ ಬರ್ತವೆ ಈ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಲೇಬಲ್ನು ಕೂಡ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಕೆಳಗೆ ಸಬ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿನ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ಮೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಐ ಡಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಮೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಅವ ಹಾಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಈ ಐ ಡಿನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಹಳೆ ಮೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಬೇಡದಿರೋ ಮೇಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿನಿಂದ ಬರೋ ಮೇಲ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವನು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಐ ಡಿನೂ ಬಂದಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒ ಆರ್ ಆರ್ನಿಂದ ಐ ಡಿಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಮೂರು ಐ ಡಿನಿಂದ ಯಾವ ಮೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಅವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಲೇಬಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಎಡಿಟ್